ஹோலி லைஃப் வாழ சொல்லி டார்ச்சர் பண்றீங்க மியூசிஷனா நான் சண்டே எப்படி பிரிப்பேர் வந்து யாராவது சொல்றீங்களா ஏன் சர்ச்சில வாசிப் லீடர்ஸ் மட்டும் தான் வாசிப் நடத்துறமா நாங்களும் நடத்தலாம்ல ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல தான் டிரஸ் கோட் இருக்கு நான் சர்ச்சில கூட வா டிரஸ் கோட் இருக்கு இங்கே கூட எங்களுக்கு ஃப்ரீடம் இல்ல ஆராதனைனா என்ன சில நேரம் காட் இஸ் பார்ஷியல் மாதிரி தோணுது எனக்கு மட்டும் தான் அப்படியா இல்ல இது எப்படி ஹேண்டில் பண்றது சர்ச்சுக்கு வா சர்ச்சுக்கு வா நீ ஏன் டார்ச்சர் பண்றீங்க நாங்க தான் டிஜிட்டல் வேர்ல்ட்ல ஆன்லைன்லயே பாக்குறோம்ல பைபிள் படிக்கிறப்ப தூக்கு தூக்கமா வருது அது எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு சொல்லுங்களேன் பைபிள் படிக்கிறதால என்ன ஆக போகுது டெய்லி படி படி நீங்க பாடா படுத்தீங்க போர் அடிக்குது ஏன் சர்ச்சுக்கு தான் டைட்ஸ் கொடுக்கணுமா எவ்வளவு இளைங்க கஷ்டப்படுறவங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு கொடுக்குறோமே பதில் சொல்லுங்க பதில் சொல்லுங்க பதில் சொல்லுங்க பதில் சொல்லுங்க பதில் சொல்லுங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பதில் சொல்லுங்கள் நான் அங்கே தீபா இப்போது நம்ம நைன்டி செகண்ட் எபிசோடாக பதில் சொல்லுங்கள் ப்ரோக்ராமுக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் எங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் ப்ரோக்ராம் பார்க்குறவங்களா இருந்திங்கன்னா நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இந்த நிறைய டாப்பிக்ஸில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் அதோட லிங்க் எங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருப்போம் பார்க்காதவங்க பாருங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி ஓகே நான் இன்றைக்கி ஒரு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் எடுத்து வந்திருக்கேன் அது என்ன அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு வாங்க நம்ம ப்ரோக்ராம் குள்ள போய் வாண்டி வெல்கம் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் வெல்கம் டு த ஷோ ஆன்டி தேங்க்யூ தீபா ஆன்டி நாளைக்கு வேலண்டைன்ஸ் டே அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கில் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து வந்திருக்கேன் ஆன்டி ஓகே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் கிடையாது <laughs> 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 உண்மையிலே சொல்லப்போனா இதனுடைய ஆரிஜின் எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பதாக அதாவது ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட் சென்ச்சுரி ஆஃப்டர் கிரைஸ்ட் அந்த டைம்ஸில் வந்து ஒரு கிறிஸ்டியன் ஒரு ப்ரீஸ்ட் இருந்தார் அவருடைய பேர் வந்து வேலண்டைன் அந்த ப்ரீஸ்டோட பேர் ஸோ அவர் வந்து ஹீ வாஸ் மார்ட்டட் அவர் வந்து ரத்த சாட்சியாக மறித்தார் எதுக்குன்னா துன்புறுத்தப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களுக்கு உதவி செய்ததுனால அவரை வந்து கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது ஒரு ட்ரெடிஷன் அதே போல் இன்னொரு ட்ரெடிஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா அவர் வந்து இந்த ரோம சாம்ராஜ்யத்தில் இருந்த சோல்ஜர்ஸ்க்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சார் ஏன்னா பொதுவாக அந்த வார் டைம்ஸில் அவங்க கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்ற அந்த ஒரு தடுத்து நிறுத்துவாங்க அவங்க வாரில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க கல்யாணம் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை தடுத்து நிறுத்தின அவங்களுக்கு பண்ணி வச்சாரு அப்படின்ட்டு பட் ஆக்சுவலி ரொம்ப ஓல்டஸ்ட் ட்ரெடிஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு மேட்டர் அவர் ஒரு ரத்த சாட்சி துன்புறுத்தப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களை பாதுகாத்ததுனால அவரை கொண்டுட்டாங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த அன்பு அவர் காட்டின கிறிஸ்துவனுடைய அன்பை தான் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த வேலண்டைன்ஸ் டே அவருடைய டேயாக தான் அதை கொண்டாடுறாங்க ஸோ ஆக்சுவலி சொல்லப்போனால் இது கத்தோலிக்க சபையில் இது வந்து சென்ட் வேலண்டைன்ஸ் ஃபீஸ்ட்னே கொண்டாடப்படுது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இட் வாஸ் ஓன்லி அ ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் ரிலிஜன் ஒரு ரிலிஜியஸ் ஃபெஸ்டிவலாக இருந்தது ஒரு சேன்ட்டை கொண்டாடுற ஒரு பரிசுத்தமான கொண்டாடுற ஒரு நாளாக இருந்தது ஆனால் காலப்போக்கில் பார்த்திங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் எயிட்டீன்த் நைன்டீன்த் சென்ச்சுரிஸில் தான் இது வந்து எங்கேயோ அந்த லவ்வை கொண்டாடுற ஒரு காரியமாக மாற்றப்பட்டது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அது வரைக்கும் இது வந்து வெறும் ஒரு ரிலீஜியஸ் ட்ரெடிஷன் ரிலீஜியஸ் ஃபெஸ்டிவல் தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே ஆண்டி ஆண்டி அப்போ அந்த லவ்வர்ஸ் டே அப்படின்னா இன்னைக்கு எல்லாருமே வந்து கிஃப்ட்ஸ் கொடுக்கறது பாக்கெட்ஸ் கொடுக்கறது ஸோ அப்படி எல்லாமே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல ஸோ அஸ் அ கிறிஸ்டியனா அந்த மாதிரி ஒரு செலிப்ரேஷன் நம்ம பண்ணலாமா சி பேசிக்லி இது வந்து அன்பை குறிக்கிற ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ரைட் பட் நம்ம வந்து இன்னைக்கு என்ன பண்ணிட்டோம் அதை ஒரு மாம்சிகமான ஒரு காரியமாக மாற்றிட்டோம் கரெக்டாக அதை வந்து ஒரு மாம்சத்துக்கு அடுத்த ஒரு அன்பை வந்து கொண்டாடுற ஒரு நாளாக நம்ம மாற்றிட்டோம் அங்கே தான் நம்ம தப்பு பண்ணுறோம் ஏன்னா சி லவ் இஸ் ஃப்ரம் காட் காட் இஸ் லவ் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் அவர் தான் அன்புக்கு முழு இலக்கணமே அவர் தான் இப்போது இங்கே நான் ஒரே ஒரு காரியம் சொல்லிடுறேன் இந்த லவ் இஸ் டேன் வரும்போது எப்படிப்பட்ட அன்புனா செல்ஃப் சீக்கிங் லவ்வாக இன்னைக்கு எல்லாருடைய லவ்வும் மாறிட்டு வருது பட் உண்மையை சொல்லப்போனால் அந்த ஃபெஸ்டிவலுடைய பின்னணி அந்த வேலண்டைன்ஸ் டேவுடைய பின்னணியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் இயேசுவை நேசித்ததுனால மனுஷர் மேலே அன்பு வைத்து அவங்களுக்கு செய்த கிரியை நிமித்தமாக அவர் கொல்லப்பட்டாருன்ற தான் அந்த ஹோல் ஸ்டோரியே ரைட்டா அப்போது அங்கே
அல்லது மேலே உயர்த்தி வைத்து கொண்டாடுகிற ஒரு அன்பு இல்லை இது வந்து தியாகமான அன்பு விட்டு கொடுக்குற ஒரு அன்பை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் இன்றைக்கி கிஃப்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் கார்ட்ஸ் அனுப்புகிறோம் ஃப்ளவர்ஸ் கொடுக்குறோம் இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணுறோம் இன்னொருத்தரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு பண்ணுறோம் அல்லது இன்னொருத்தருடைய அன்பை நாம் பெற்றுக்கொள்ளணுன்றதுக்காக வேண்டி நம்ம செய்கிறோம் பட் உண்மையிலே சொல்லப்போனால் இன்ஸ்டட் ஆஃப் இது கிவிங் கிஃப்ட்ஸுக்கு பதிலில் நான் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி என்னத்தை நான் வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண முடியும் ஒருத்தருக்காக அப்படின்றது தான் வந்து ஷுட் பி த கான்செப்ட் பிஹைண்ட் இட் புரியுதா ஸோ இன்றைக்கி வாலிபர்கள் வந்து திசை மாற்றப்பட்டிருக்கிறாங்க கமர்ஷியல் ரீசன்ஸ்க்காக நான் சிம்பிளாக ஓப்பனாக இதை சொல்கிறேன் நான் கமர்ஷியல் ரீசன்ஸ்க்காக தான் இந்த வேலண்டைன்ஸ் டே வந்து ஒரு ரொமான்ஸ் டேயாக மாற்றப்பட்டு இருக்கிறது ஸோ லெவன்த் ஃபெப்ரவரி வந்து கமிட்மெண்ட் டேன்றாங்க ஒவ்வொரு நாளும் அந்த வேலண்டைன்ஸ் டேக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த ஏழு நாளைக்கு இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு டேன்னு போட்டு 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 எப்படி பண்ணிட்டாங்கன்னா பதினாலாம் தேதி வந்துச்சுன்னா நாங்கள் வந்து வேலண்டைன்ஸ் டே கொண்டாடுவோம் அப்போ அந்த வேலண்டைன்ஸ் டே வந்து என்னவா மாறிடுச்சுன்னா இட் இஸ் பிகம் அ கமர்ஷியல் திங் இன்றைக்கி வந்து உலகம் எங்கும் வேலண்டைன்ஸ் டேயில் நீங்கள் போய் ஒரு கார்ட் ஷாப்பில் போய் நில்லுங்க கார்ட் ஷாப்பே நிறைஞ்சு போய் கிடக்குது என்னென்னா கார்ட்ஸ் வாங்க வராங்க கிஃப்ட் வாங்க வராங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு நான் கிஃப்ட் கொடுக்குறேன்னு வாங்குறாங்க உண்மையிலே சொல்லப்போனால் இந்த ஃபெஸ்டிவலுடைய அதன் உண்மையான அர்த்தம் வந்து மறைக்கப்பட்டு போயிடுது ஸோ அந்த காலத்தில் என் வேலண்டைன்ஸ் டேன்னு வந்த காலகட்டத்தில் எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு ஆண் ஒரு பெண் திருமணம் செய்யும் நோக்கத்தோடு நேசிக்கிற ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து வேலண்டைனா இல்லை அது யார் வேணுமானாலும் இருக்கலாம் அன்பு செலுத்துகிற ஒரு தியாகமான அன்பை செலுத்துகிற யார் வேணுமானாலும் இருக்கலான்றது தான் வந்து ட்ரெடிஷனில் இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி ரொம்பவே அது மாற்றப்பட்டு இருக்கிறது ஃபார் கமர்ஷியல் ரீசன்ஸ் நல்லா இன்றைக்கி சேல்ஸ் ஆகும் இந்த வேலண்டைன்ஸ் டே பார்த்திங்கன்னா வாலிபர்கள் திரண்டு போய் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கிஃப்ட்ஸ் வாங்கிறதுக்கு போகும்போது இன்றைக்கி அது கமர்ஷியலாக நல்லா போகுதுன்றதுனால இன்னமும் ஊக்குவிச்சிட்ருக்காங்க இது கடைசி காலத்தினுடைய ஒரு அடையாளம் தானே இல்லையா மகா பாபிலோன் வேசின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன அர்த்தம் பாபிலோன்னு சொன்னாலே காமர்ஸ் அந்த காமர்ஸை வந்து அதிகப்படுத்துகிற காரியங்களை தான் இன்றைக்கி வந்து எல்லாத்துலேயுமே ஆதாயம் தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ ஈவன் திஸ் ரிலிஜியஸ் ஃபெஸ்டிவல் வந்து என்னவாயிருச்சுன்னா இப்போ வந்து இன்றைக்கி ஒரு ரொமான்ஸ் ஃபெஸ்டிவலாக மாறி அதனுடைய ஆரம்பத்திற்கும் இன்றைக்கி இருக்கிற தோற்றத்துக்கும் சம்பந்தமே இல்லாமல் இருக்குது கமர்ஷியலைசேஷன் தான் இதனுடைய மெயின் காரியம் ஓகே ஆண்டி ஆண்டி இப்போ அந்த வேலண்டைன்ஸ் டேவோட பேக்ரவுண்ட் சொன்னீங்க ஸோ அப்போ எங்களோட வேலண்டைன் ஹூ ஷுட் பி ஆர் வேலண்டைன் ஆண்டி உங்கள் வேலண்டைன் ஒரு மனுஷனாக மனுஷியாக இருக்கலாம் ரைட் ஆனால் அது நிற்குமா நிற்காதான்றதே தெரியாது எஸ்பெஷலி வாலிப பிராயத்தில் வாலிபமும் மாயேன்னு சொல்லி சாலமோனே சொல்லிட்டார் ஸோ இந்த அன்பு வந்து உண்மையான அன்பாக மாயான அன்பான்றதும் ஒன்லி டைம் கேன் டெல் ஸோ நமக்கு வந்து த ஃபஸ்ட் வேலண்டைன் சி நான் வந்து நேசிக்கிறது தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் அல்லது ஒருத்தர் மேலே உங்கள் அன்பை காட்டுறது தப்புன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் நீங்கள் உலக பிரகாரமான அன்பில் ஒரு பார்ட்னரோட ஒரு அன்பில் உண்மையான அன்பில் நீங்கள் வரணும்னா முதல்ல யோர் ஃபஸ்ட் லவ் ஷுட் பி ஜீசஸ் உங்கள் முதல் வேலண்டைன் வந்து ஜீசஸாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா அவர் தான் அந்த தியாகமான அன்புக்கு செயின்ட் வேலண்டைன் செய்த கிரியைக்கு அடிப்படையே இயேசு தான் இல்லையா அவர் ரத்த சாட்சியாக தன் ஜீவனை கொடுக்க துணிஞ்சதுக்கு காரணம் என்ன கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் நிமித்தம் பாடுபட்டவங்களை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணதனுடைய நோக்கம் என்ன அவர் கல்வாரி சிலுவையில் கிறிஸ்து தனக்கு காண்பித்த அன்பை வச்சு தானே அந்த அன்பில் அவர் நின்னார் ஸோ த சேம் வே நம்ம வந்து ஒரு கணவன் மனைவியோடு கூட இருக்கிற ஒரு உறவுக்குள்ளே நான் வரணும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அதில் போய் முடியணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃபஸ்ட்டு வேலண்டைன் இயேசுவாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா அவர் அந்த ஸ்தானத்தில் இருந்தால் தான் வேறு எந்த அன்பும் சரியான ஸ்தானத்தில் இருக்கும் அவர் சரியான இடத்துல இல்லாட்டி மற்ற எந்த அன்பும் இருந்து பிரயோஜனம் அது வெறும் மாம்சீகமான அன்பு சீக்கிரமாக அது ஒழிஞ்சு போயிடும் ஸோ ஜீசஸ் ஷுட் பி ஆர் ஃபஸ்ட் வேலண்டைன் அவர் தான் உச்சக்கட்ட அன்பை நமக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காட்டியிருக்கிறார் தியாகமான அன்பு இல்லையா இன்றைக்கி பைபிளே சொல்லியிருக்குது புருஷர்களே கிறிஸ்து சபையை நேசித்தது போல் புருஷர்களே உங்கள் மனைவிகளில் அன்பு கூறுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ லிட்ரலி காட் வந்து கமாண்ட் பண்ணுறது என்னென்னா ஒரு அன்புனுடைய உறவு எங்கேயாச்சும் இருந்தது ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள ஒரு அன்பின் உறவு இருந்ததுன்னா இட் ஹாஸ் டு பி சாக்ரிஃபிஷியல் லவ் ஸோ நீங்கள் யாரை வேணால் நேசித்தாலும் பரவாயில்ல
கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு கிடையாது ஆண்டி இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு சாக்ரிஃபிஷியல் லவ் செலிப்ரேட் பண்ண ஒரு டேன்னு சொன்னீங்களே ஆமா ஸோ அப்போ கிறிஸ்டியன் யூத்தாக வந்து இந்த டேவை நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாது ஆண்டி ஓகே இது வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட்டான கொஸ்டின் தான் பட் இதில் நான் ஒரே ஒரு காரியம் சொல்லுவேன் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் உங்கள் அன்பு எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு ஆணையோ பெண்ணையோ நேசிக்கலாம் ஆனால் அந்த அன்பு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிறிஸ்துவில் நிலைத்திருக்கணும் இட் ஷுட் பி இன் கிரைஸ்ட் ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து ஒருத்தருக்கு கிஃப்ட்டு கொடுக்குறது ஒருத்தருக்கு வந்து நீங்கள் உங்கள் அன்பை வெளிப்படுத்துறது ஒரு தவறான காரியம் கிடையாது ஆனால் ஒன்று தேவனுடைய அன்பில் உங்களால் அதை செய்ய முடியுமா அப்படின்றத பாருங்கள் ஏன்னா அதை நீங்கள் அளவுகோலாக வச்சு நீங்கள் ஜட்ஜ் பண்ணும்போது மாம்சீக அன்பு எது உண்மையான அன்பு எதுன்றதை வந்து நீங்கள் வித்தியாசப்படுத்தி பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த டேயை செலிப்ரேட் பண்ணணுமா செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்றது வந்து ஒரு கொஸ்டின் இல்லை பட் எப்படிப்பட்ட அன்பை நீங்கள் வெளிப்படுத்துகிறீங்க அப்படின்றத செக் பண்ணி பார்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இஸ் த லவ் தட் யூ ஆர் ஷோயிங் டு சம் ஒன் யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு நீங்கள் காட்டுற அன்பு ஒரு மாம்சீக ஒரு ஃபிசிக்கல் அட்ராக்ஷனாக அல்லது உண்மையான அன்பு கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு அங்கே ஊற்றப்பட்டிருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு ஊற்றப்பட்டிருக்குதுன்னா எதுவுமே உங்களை வந்து பிரிக்காது இல்லையா கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மளை பிரிக்க முடியாதது போல் கிறிஸ்துவின் அன்பு ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஊற்றப்பட்டிருக்கிறதுன்னா நிச்சயமாக அங்கே பிரிக்க முடியாது ஸோ செக் நான் என்ன சொல்கிறேன் செக் இன்றைக்கி நிறைய கிறிஸ்டின் யூத் வந்து செக் பண்ண விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த செக் பண்ணிவிட்டு ஆண்டவர் இது வந்து எனக்கு தேவையில்லாத தகாத உறவு அப்படின்னு சொல்லிட்டாருன்னா என்ன பண்ணுறது இதை நான் விடுறதுக்கு நான் ஆயத்தமாக இல்லையே அப்போது செல்ஃபை வந்து நீங்கள் தேவனுக்கும் மேலே போட்டு இதை கொண்டாடினீங்கன்னா கட்டாயமாக எங்கேயோ ராங்காக தான் போயிட்டுருக்குறீங்கன்னு அர்த்தம் கரெக்டாக அப்போ ஆண்டவருக்குள்ளே கர்த்தருக்குள்ளே இஸ் இட் ரைட் இது வந்து சரியானது தானா ஏன்னா எந்த அன்பும் நிலைத்திருக்கணும்னா அது தேவனுடைய சித்தத்தின்படியானதாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது நிலைத்திருக்கும் ரைட் ஒரு பெத்த தாயே வந்து பிள்ளைய வந்து சில நேரத்தில் என்ன பண்ணிடுறாங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்கல்ல பா அந்த சரீரத்தினுடைய ஒரு பகுதி தான் சரீரத்தில் சுமந்து பெற்ற ஒரு பிள்ளையே வந்து என்ன செய்கிறாங்க சில நேரத்தில் வந்து வெறுத்துடுறாங்க வேண்டான்றாங்க டியூ டு மெனி சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் தள்ளிடுறாங்க அப்படியே ஒரு சரீரத்திலேருந்து பிரிஞ்ச இன்னொரு சரீரத்தையே வந்து வேண்டான்னு ஒருத்தர் ஒதுக்கி தள்ளக்கூடியதாக இருக்கும்போது இது வந்து புறம்பான ஒரு நீங்கள் வந்து இந்த லவர்ஸ் டே வேலண்டைன்ஸ் டேன்னு நீங்கள் ஒரு பெண்ணோட ஆணோட கொண்டாடும்போது இட்ஸ் அன் எக்ஸ்டர்னல் லவ் அது கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இல்லாட்டி நிச்சயமாக அது நிலச்சிருக்காதுன்றது தான் என்னுடைய ஒரே காரியம் நான் சொல்வேன் ஸோ ட்ரை பண்ணலாம் எல்லோரும் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அதனால் நான் செலிப்ரேட் பண்ணுறேன் அப்படின்றது இஸ் அ வேஸ்ட் ஆஃப் யுவர் டைம் எல்லோரும் கொண்டாடுறதுனால நானும் கொண்டாடணும் ஸோ எனக்கு ஒரு ஆளை நான் பிடிச்சிக்கணும் நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலண்டைன்ஸ் டே கிஃப்ட்டு கொடுக்கணும் அப்போ தான் நான் வந்து இன் ட்ரெண்டில் இருக்கிறேன் அப்படின்றது வந்து அவசியம் கிடையாது நம்ம தேவனுடைய அன்பை காட்ட முடியுமா மேபி வேலண்டைன்ஸ் டேயை கிறிஸ்டியன் யூத் கொண்டாடணுன்னா நீங்கள் தியாகமான அன்பை வெளிப்படுத்துங்க இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஒரு ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ ஒரு கிஃப்ட்டு வாங்கி கொடுக்குறதுக்கு பதில் ஒரு ஆர்ஃபனேஜுக்கு போங்க அங்கே இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட இருக்கிற காசில் ஒரு கிஃப்ட்டு வாங்கி கொடுங்க ஏன் இதை செய்கிறேன்னு சொல்லுங்க அவங்களுக்கு கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு தியாகமான அன்பு அந்த அன்பை நம்ம வெளிப்படுத்தணும்னு சொல்லி நான் வந்து காட்டுறேன் அல்லது ஒரு ஏழைக்கு சாப்பாடு இல்லை ஒரு இல்லாத ஒருத்தருக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுங்க செலிப்ரேட்டட் தட் வே புரியுதா நான் சொல்கிறது ஏன்னா இந்த அன்பு தியாகமான அன்பை நம்ம ஃபகெட் பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலி சொல்லப்போனால் வேலண்டைன்ஸ் டே கொண்டாடணும் ஆனால் எதை கொண்டாடணும் அந்த ஒரு பரிசுத்தவான் கிறிஸ்துவனுடைய தியாகமான அன்பை வெளிப்படுத்தினார்ல அந்த தியாகமான அன்பை நம்ம கொண்டாடணும் We should celebrate that sacrificial love. அதை விட்டுட்டு நம்ம மாம்சீகமான ஒரு அன்பை கொண்டாடுறதுனால நமக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை மற்றவங்களுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை இன்றைக்கி இருக்கிற கேர்ள் ஃப்ரெண்டு நாளைக்கு பிரேக்கப் ஆகி போயிட்டானா உங்களுக்கு ஹார்ட் பிரேக்கில் தான் முடியுமே தவிர அந்த வேலண்டைன்ஸ் டே கொண்டாடி உங்களுக்கு பணம் தான் செலவாக போதே தவிர வேறு ஒரு யூஸும் கிடையாது ஓகே ஆண்டி ஆண்டி இன்றைக்கி யூஸ்வலாக வந்து கிறிஸ்டின் யூத்ஸ் வந்து இதை எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுறான் அப்படின்னா வந்து இப்போ கிறிஸ்துவை அறியாத பின்னணியில் இருக்கிறவங்க வந்து நேசித்து நாங்கள் அவங்களுக்கு கிறிஸ்துவின் அன்பை காட்டுறோம் அப்படிங்கிற விதமாக செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறது சரியா ஆண்டி தப்பு மகா தப்பு ஏன்னா இது வந்து பைபிள் ரொம்ப தெளிவாக ஒரு வசனம் இருக்குது இல்லையா என்ன சொல்லுது பைபிள்
சி உண்மையில் சொல்ல போனால் நிறைய நேரத்தில் நான் சிரிப்பேன் கட்டாய மத மாற்றம் சொல்லுவாங்க பார்த்தியா அது வந்து ஒரு வேடிக்கையான ஒரு வார்த்தை ஏன்னா கட்டாய மத மாற்றம் ஒருத்தரை செய்யவே முடியாது சி நீங்கள் மத மாற்றம் செஞ்சிடலாம் பட் அவங்க உண்மையான கிறிஸ்தவராக இன்னும் மாறவே இல்லைன்றதான் அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் வந்து கிறிஸ்துவை அறிவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்குள்ளே வந்துட்டு இந்த வேலண்டைன்ஸ் டே யூஸ் பண்ணி நான் கிறிஸ்துவை அறிவிக்கிறேன்னு சொன்னீங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களால் அறிவிக்க முடியாது காரணம் என்னென்னா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்குள்ளே இருந்துட்டு நீங்கள் அறிவிக்கும்போது அந்த பர்சன் உங்களை அடையணுன்றதுக்காக வேண்டி என்ன செய்வாங்க நீங்கள் சொல்கிறதை ஏற்றுக்கொள்வாங்க ஆனால் உண்மையான கன்விக்ஷனில் அவங்க அதை ஏற்றுக்கொள்ளலை உங்களுக்காக உங்களை திருப்தி படுத்துறதுக்கு உங்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக அதை அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க டெஃபினட்டாக அப்படி ஒருத்தருக்கு அறிவிக்கப்பட்டு ஒருத்தர் ஏற்றுக்கொண்டால் பிற்காலத்தில் அதை விட்டு பின்வாங்கி போவாங்க தே வில் நாட் பி ஏபிள் டு ஸ்டாண்ட் இன் இட் ஏன்னா இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து சி எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பும் ஒரு ஒரு லவ் ரிலேஷன்ஷிப்பே எடுத்துக்கலாமே ஒரு லவ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இருக்கும்போது இவங்க ரெண்டு பேருடைய கனெக்ஷன் எப்படி இருக்கணும்னா ஃபஸ்ட் டு ஜீசஸ் நான் தான் சொன்னேன் நம்ம ஃபஸ்ட் வேலண்டைன் ஜீசஸாக இருக்கணும் அப்போது அந்த ஆணுக்கு ஜீசஸோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இந்த பெண்ணுக்கு ஜீசஸோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் கிரைஸ்ட்குள்ளே தான் இணையணுமே தவிர இவங்க டைரெக்டாக நாங்கள் இணைஞ்சிட்டு அங்கே கிரைஸ்டோட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோன்றது வந்து ஆகாத ஒரு விஷயம் அது நடக்காத ஒரு விஷயம் அவர் ஃபஸ்ட் கனெக்ஷன் மஸ்ட் பி டு கிரைஸ்ட் நான் அதனால தான் நிறைய பேர்கிட்ட சொல்வேன் வந்து கேட்பாங்க அவங்க வந்து கிறிஸ்டியனாக மாறி என்னைய கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு ஆயத்தமாக இருப்பாங்கன்னா நான் சொல்ல வேண்டவே வேண்டாம்னு சொல்லுவேன் நான் உனக்கு அப்படி நீ வந்து கல்யாணம் தான் பண்ணுன்று சொல்கிறியா அவங்க இருக்கிற மாதிரியே இருக்கட்டும் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோ பட் டோன்ட் சேஞ்ச் தெம் டு கிரைஸ்ட் லெட் தெம் கம் டு கிரைஸ்ட் ஆன் தேர் ஓன் எனக்கு அதில் நம்பிக்கை கிடையாது ஒருத்தர் வந்து கத்திற்குள்ளே வந்தால் தான் வந்து அவங்க கிறிஸ்துவை வந்து உண்மையாக ருசிக்க முடியும் ஆன் தேர் ஓன் என்ன ஒருத்தரை திருமணம் பண்ணுறதுக்காகவோ அல்லது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்காகவோ ஒருத்தர் மாறுறாங்கன்னு சொல்லும்போது அது டெஃபினட்டாக உண்மையான மாற்றமே கிடையாது அவங்க பேரளவில் வேணால் மாறலாம் மனசளவில் நிச்சயமாக அவங்க மாறவே முடியாது உள்ளான மனுஷனில் மாற்றம் வரவே வராது ஏன்னா கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் சேஞ்சிங் த இன்னர் மேன் இல்லையா இருளில் இருந்த மனுஷன் வெளிச்சத்துக்குள்ளே வரணும் கிறிஸ்துவ அறியாமல் இருந்தவன் கிறிஸ்துவ அறிந்து கொள்ளணும் அறிந்து கொள்வது அப்படின்றது என்ன இயேசு யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அறிந்து கொள்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு அறிவது அப்படின்னா டு நோ அப்படின்றது வந்து டு கம் இன் டு அ ரிலேஷன்ஷிப் அப்ப நீங்க ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல ஒருத்தரை வச்சுக்கிட்டு நான் அவங்களுக்கு கிரைஸ்ட அறிவிக்கிறேன்னா அவங்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப்காக வேண்டி கிரைஸ்ட வந்து தலையாட்டிக்குவாங்களே தவிர அவங்க உண்மையாவே கிறிஸ்துவ அறிந்து கொள்ள மாட்டாங்க ஸோ தயவு செய்து கிறிஸ்தவ வாலிபர்கள் நான் அந்நிய பின்னணியில இருந்து வந்திருக்க ஒருத்தருக்கு நான் கிறிஸ்துவ அறிவிக்கிறதுக்காக இந்த வேலண்டைன்ஸ் டே பயன்படுத்தி அவங்கள ரிலேஷன்ஷிப்ல கொண்டாந்து நான் கிறிஸ்துவ அறிவிக்கிறேன் தயவு செய்து சொல்லாதீங்க இட் வில் நெவர் ஒர்க் ஓகே ஆண்டி ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு கொஸ்டினாக இருந்துச்சு நிச்சயமாக எங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஐ திங்க் நீங்கள் நிறைய வாலிபர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய டவுட் இருக்குது நான் இந்த ஆர்கியூமெண்ட் கூட கேட்டிருக்கேன் என்னென்னா காட் இஸ் லவ் தானே தேவன் அன்பாக தானே இருக்கிறாரு நான் ஒருத்தருக்கு அன்பை தானே காட்டுறேன் அப்போ கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு என் மூலமாக வெளிப்படாதான்னா காட்டுங்க அன்பு காட்டுங்க ரிலேஷன்ஷிப்பில் காட்டாதீங்க புரியுதா ரிலேஷன்ஷிப்பில் கொண்டாந்து காட்டாதீங்க ரிலேஷன்ஷிப் குள்ள வர்றதுக்கு முன்னாடி கிறிஸ்துவனுடைய அன்பை அவங்களுக்கு வெளிப்படுத்துங்க ஷோ தம் கிரைஸ்ட் லவ் கிறிஸ்துவ அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளட்டும் கிறிஸ்துவ அவங்க அறிந்து கொள்ளட்டும் கிறிஸ்துவோடு கூட உறவில் வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து ரிலேஷன்ஷிப் குள்ள வர்றத பத்தி யோசிங்க இல்லைங்கதா இங்கதான் பிரச்சனை சி ஐ எம் நாட் சேங் லவ் பண்ணக்கூடாது லவ் பண்றது தப்பு அப்படின்றதா நான் சொல்ல மாட்டேன் நம்ம ஏற்கனவே லவ் மேரேஜ் அரேஞ்ச் மேரேஜை பற்றி நம்ம பதில் சொல்லுங்கள் ப்ரோக்ராமில் ரெண்டு எபிசோட்ஸ் பேசியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம பிரின்ஸிய காலியோனு டேனியல் பாஸ்டர் நான் எல்லாருமே சேர்ந்து நம்ம பேசியிருக்கோம் ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி வி ஆர் நாட் சேங் இட் இஸ் ராங் பட் அதே நேரத்தில் ரிலேஷன்ஷிப்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் கிறிஸ்துவ நான் அறிவிக்கிறேன்னு சொல்லாமல் அவங்க கிறிஸ்துவ ஏற்றுக்கொண்ட பின்பு அவங்க கிறிஸ்துவ அறிவிங்க அவங்க ஏற்றுக்கொண்டு கிறிஸ்துவோடு கூட ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்ததுக்கப்புறம் ஆண்டவர் உங்களுக்கு அந்த வழியை திறப்பாரானால் ரைட் ஹாவ் அ ரிலேஷன்ஷிப் பட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து
பட் தென் வென் இட் கம்ஸ் டு அ ரியல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் கிரைஸ்ட் அதாவது கிறிஸ்துவோடு கூட இருக்கிற ஒரு உறவுன்னு வரும்போது அவங்க எங்கேயோ தடுமாறுறதுனால தான் விசுவாசத்தில் பின்வாங்கி அந்த மேரேஜே பிரேக் ஆகுறது நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ வெரி கிளியர் இதில் வந்து சந்தேகமே இல்லாமல் நான் சொல்வேன் ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஜீசஸ் ஃபர்ஸ்ட் தென் எனி அதர் ரிலேஷன்ஷிப் நீங்கள் வேலண்டைன்ஸ் டேயை கொண்டாடுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட் செலிப்ரேட் யுவர் ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஜீசஸ் இயேசுவோடு இருக்கிற உறவை கொண்டாடுங்க இயேசுவினுடைய தியாகமான அன்பை வெளிப்படுத்துங்க அதுக்கப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஏன்னா இந்த டே வந்து வெதர் எங்கே ஆரம்பித்ததோ அங்கே ஆரம்பித்தது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரொமான்ஸ் டேன்னு ஆரம்பிக்கவே இல்லை அது வந்து ரொம்ப தெளிவாக இட் ஸ்டார்டட் அவுட் ஆஸ் அ ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேட்டிங் கிரைஸ்ட் சாக்ரிஃபிஷியல் லவ் கிறிஸ்துவனுடைய தியாகமான அன்பை கொண்டாடுற ஒரு நாளாக தான் ஆரம்பிச்சிச்சு ஆனால் இன்னைக்கு அது வந்து சுத்தமாக மாற்றப்பட்டு இருக்கிறது தான் வேதனைக்குரிய காரியம் ஓகே ஆண்டி அப்போ நாங்கள் லவ்வர்ஸ் டே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்த கான்செப்டே வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கு ஆமாம் கட்டாயமா ஸோ இன்னைக்கு எங்களுக்கு ஒரு தெளிவான புரிந்துகொள்ளதை கிடைச்சிச்சு நிச்சயமாக இந்த வார வேலண்டைன்ஸ் டேவை நாங்கள் கிறிஸ்துவின் தியாகமான அன்பை செலிப்ரேட் பண்ண யூஸ் பண்ணுவோம் ஆண்டி வெரி குட் ரொம்ப சந்தோஷம் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி ஓகே ஆண்டி என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ நேரம் ஆண்டி வந்து நமக்கு அந்த வேலண்டைன்ஸ் டே அப்படின்னா அதோட பின்னணி அதோட அது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க இல்லையா எஸ் இந்த வேலண்டைன்ஸ் டே வந்து கிறிஸ்துவின் தியாகமான அன்பை தான் செலிப்ரேட் பண்ணுற ஒரு நாளாக இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ ஆஸ் அ கிறிஸ்டின் யூத் தான் நம்ம இந்த வேலண்டைன்ஸ் டேயை அதோட உண்மையான மீனிங் தெரிஞ்சு செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் நிச்சயமா ஆண்டவர்களை ஆசிரியப்பார் ஓகே இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா அதை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏசப்பா மற்றவங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே இன்னொரு ப்ரோக்ராம் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தீபா சனிகோஃப